Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette seconde partie du podcast littéraire Barocco. Il était une fois la littérature, s'intéressant aujourd'hui à la littérature médiévale. Je vous invite à écouter la première partie de ce podcast avant de commencer celle-ci. J'ai bien envie de vous raconter la véritable histoire du lait qu'on appelle le chèvrefeuille et de vous dire comment il fut composé et quelle fut son origine. On m'a souvent relaté, et je l'ai trouvé aussi dans un livre, l'histoire de Tristan et de la reine, l'histoire de leur amour si parfait qu'il leur valut tant de souffrances, puis les fit mourir le même jour. Le roi Marc, furieux, contre son neveu Tristan, l'avait chassé de sa cour à cause de son amour pour la reine. Tristan a regagné son pays natal, le sud du pays de Galles, pour y demeurer une année entière, sans pouvoir revenir. Ils étaient tous deux comme le chèvrefeuille qui s'enroule autour du coudrier. Quand il s'y est enlacé et qu'il entoure la tige, ils peuvent ainsi vivre longtemps. Mais si on veut ensuite les séparer, le coudrier a tôt fait de mourir, tout comme le chèvrefeuille. Bel ami, ainsi est-il de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Vous aurez certainement reconnu ces célèbres amoureux tragiques, ici racontés par la plume de Marie de France à la fin du XIIe siècle. La légende de Tristan et Iseut est certainement l'une des plus célèbres du Moyen-Âge. Elle fascine et terrifie, de par son utilisation du fameux filtre magique, de par l'adultère que commet la belle Iseut avec Tristan, le neveu de son époux, le roi Marc. Avant Roméo et Juliette, il y avait Tristan et Iseut, et nombre d'auteurs, et même d'autrices, c'est le cas avec les extraits que je viens de vous lire qui sont écrits par Marie de France dans son lait du chèvrefeuille, ont voulu nous livrer leur version de cette légende d'origine celtique, bien que certaines de ces versions soient perdues et qu'aucun manuscrit complet ne soit parvenu jusqu'à nous. Je me concentrerai aujourd'hui sur le Tristan de Béroul, situé entre 1150 et 1190, regroupant des fragments importants de la légende, et je vous parlerai aussi du Tristan et Iseut de Thomas, daté lui de 1170, qui est composé de plusieurs fragments lacunaires et discontinus. Tout d'abord, un extrait du Tristan de Béroul. Le roi lève son arme pour frapper. Sa colère l'excite puis s'apaise soudainement. Le coup allait s'abattre sur eux. S'il les avait tués, c'eût été un grand malheur. Quand il vit qu'elle portait sa chemise et qu'un espace les séparait, que leur bouche n'était pas jointe, quand il vit l'épée nue qui les séparait et les bras de Tristan, le roi s'exclama « Dieu, qu'est-ce que cela signifie Maintenant que j'ai vu leur comportement, je ne sais plus ce que je dois faire, les tuer ou me retirer. Ils sont dans ce bois depuis bien longtemps. Je puis croire, si j'ai un peu de bon sens, que s'ils s'aimaient à la folie, ils ne seraient pas vêtus, il n'y aurait pas d'épée entre eux et ils se seraient disposés d'une autre manière. J'avais l'intention de les tuer. Je ne les toucherai pas. Je réfrènerai ma colère. Ils n'ont aucun désir d'amour fou. Je ne frapperai ni l'un ni l'autre. Ils sont endormis. Si je les touchais, je commettrais une grave erreur. Et si je réveillais ce dormeur, s'il me tuait ou si je le tuais, il se répandrait des bruits fâcheux. Avant qu'ils ne s'éveillent, je leur laisserai des signes, tels qu'ils sauront avec certitude qu'on les a trouvés endormis, qu'on a eu pitié d'eux, et qu'on ne veut nullement les tuer. Ni moi, ni qui que ce soit dans mon royaume. Et à présent, un extrait du Tristan et Iseut de Thomas. « Le mal que je ressens, » dit Iseut, « me remplit en effet d'amertume. Mais il ne s'agit pas de la nausée. C'est un mal qui m'étreint le cœur et j'en suis oppressée. Cette amertume a comme cause l'amour, et elle a commencé après que je suis montée à bord. » Tristan répond, « Il en est de même pour moi. Mon mal s'apparente au vôtre. C'est l'oppression qui rend mon cœur amoureux. » Et pourtant je ne ressens pas ce mal comme étant amer, il ne provient pas non plus de la mer, c'est l'amour qui en est la cause. Et c'est en mer que l'amour s'est saisi de moi. J'en ai déjà assez dit pour qui sait me comprendre. » Ces deux versions comportent une différence essentielle. Béroul prétend que l'effet du filtre d'amour est limité dans le temps, environ trois ans. Tandis que Thomas propose une version plus courtoise où cet effet dure toute la vie. C'est souvent cette version-ci qui est la plus adaptée. On a l'exemple de Wagner ainsi que Joseph Bédier qui va publier au début du XXe siècle le roman de Tristan et Iseut, faisant ainsi renaître la légende. Cependant, Michel Zinck nous livre une étude touchante de la version de Béroul, celle où le filtre est limité dans le temps. Michel Zinck nous dit « À quoi ça ressemble un amour absolu qui dure trois ans ?» 
Ce filtre à l'effet temporaire est vraiment une drogue. Tristan et Iseut sont drogués, ils ne sont pas responsables. C'est ce que Iseut dit à l'ermite au grain. Il ne m'aime pas et je ne l'aime pas, sinon à cause d'une décoction dont je bus et il en bute aussi. Ce fut un malheur. À l'instant où le filtre cesse d'agir, Tristan et Iseut devraient cesser de s'aimer. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Sous l'effet du filtre, Tristan et Iseut ne pouvaient survivre l'un sans l'autre. En s'aimant, ils défendaient chacun leur propre vie. Mais l'effet du filtre disparut. Chacun pense désormais d'abord à la vie de l'autre. C'est maintenant qu'il s'aime vraiment. Je tire ces propos du livre Bienvenue au Moyen-Âge, qui est un livre édité à la suite de chroniques passionnantes diffusées au cours de l'été 2014 sur France Inter. Et pour les amateuristes de BD, je vous recommande le Tristan et Iseut de Agnès Maupré et Saint-Jean, où je trouve qu'on ressent très bien cet effet incontrôlable de la drogue qu'est le filtre d'amour. Au XIIe et XIVe siècle paraîtront plusieurs autres versions du Tristan, mais cette fois-ci en prose, où Tristan sera alors un chevalier de la table ronde. Je reviens à Marie de France quelques instants. Cette poétesse est bien mystérieuse. De elle, nous ne savons quasiment rien, si ce n'est ce qu'elle écrit d'elle-même dans l'épilogue de ses fables. « J'ai pour nom Marie et je suis de France ». On dit d'elle qu'elle aurait vécu en Angleterre à la cour d'Aliénor. Et oui, revoilà notre cher Aliénor, mais cette fois-ci mariée à son second époux, le roi d'Angleterre, Henri II de Plantagenet. On connaît Marie de France avant tout pour ses douze laits, qui sont des courts récits qu'elle dit inspirer des laits bretons, contes en vers, souvent féeriques, liés à des légendes celtiques. D'ailleurs, le mot « lait » lui-même est un mot celtique désignant une chanson. Mais de cette matière de Bretagne, ce que nous connaissons le plus, c'est la figure du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Savant mélange entre christianisation et merveilleux celtique. Et le genre qui donne ses lettres de noblesse à cette matière, c'est le roman en vers, dont le plus célèbre représentant français est bien sûr Chrétien de Troyes. Un mot sur le roman en vers. Au XIIe siècle, on redécouvre quelques grandes œuvres de l'Antiquité, venant des latins et non des grecs, ce qui va donner naissance au roman antique écrit en vers, qui sera, lui, remplacé par le roman arthurien. À la place d'écrire sur les mythes antiques tels la guerre de Troie, on va prendre place à la cour du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Et voici le prologue du chevalier à la charrette. Du moment que Madame de Champagne désire que j'entreprenne un récit en français, je l'entreprendrai très volontiers, comme quelqu'un qui lui appartient entièrement, prêt à lui obéir en toutes choses, sans recourir à la moindre flatterie. Mais tel ou tel pourrait à ma place avoir recours à la flatterie. Il dirait, et j'en porterai témoignage, que c'est la dame qui surpasse toutes les autres en ce monde, tout comme sur les effluves du sol l'emporte la brise qui souffle en mai ou en avril. Certes, je ne suis pas homme à vouloir flatter sa dame, dirais-je, telle une gemme qui prévaut sur les perles et sardoines, la comtesse prévaut sur les reines Bien sûr, je ne dirai rien de pareil. Et pourtant, c'est un fait que je ne saurais nier, je dirais cependant qu'est plus efficace, en mon entreprise, son commandement que mon intelligence et la peine que je me donne. Du chevalier de la charrette, Chrétien commence son livre. Matière et orientation lui sont fournies par la comtesse, et lui se met à l'œuvre en n'y contribuant rien que son application et son effort intellectuel. Je ne suis pas ici pour déterminer si le roi Arthur a véritablement existé. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il règne depuis des siècles sur notre imaginaire. D'où viennent le roi Arthur et ses chevaliers Principalement de deux sources. L'Historia Regum Britanniae, publié en 1136 par Geoffroy de Montmouth, et du roman de Brut de 1155 de Weiss. Mais le principal auteur écrivant autour de ces personnages, c'est Chrétien de Troyes. Et tout comme pour Marie de France, nous ne savons pas grand chose de sa biographie, si ce n'est qu'il fréquentait la cour de Marie de Champagne, qui est la fille d'Aliénor, et oui, encore et toujours Aliénor, et de Louis VII. Puis Chrétien ira à la cour de Philippe d'Alsace. Cinq de ces romans nous sont parvenus, et ils sont tous des romans arthuriens. Erec et Enide, Cligès, Le Chevalier au Lion, Le Chevalier à la Charrette et Le Comte du Graal, qui est lui malheureusement inachevé. Arthur n'est jamais le personnage central de ces romans. Chrétien prend pour héros des jeunes hommes comme Yvain, Lancelot et Perceval, qui aspirent à être dignes des valeurs de la table ronde, qui sont des valeurs courtoises. On retrouve dans ses ouvrages un schéma de quête avec des aventures, du merveilleux, un apprentissage amoureux et chevaleresque. L'auteur invente d'ailleurs la figure du chevalier errant. En réalité, c'est en effet impossible à un chevalier de partir tout seul euh, en quête au fond des bois, ne serait-ce que parce qu'il ne peut absolument pas vêtir son armure tout seul. Et le seul fou capable de se faire chevalier errant sera un autre personnage incontournable de la littérature, Don Quixote. Le comte du Graal Le cortège du Graal 
Pendant qu'il parlait de choses et d'autres, un jeune noble sortit d'une chambre porteur d'une lance blanche qu'il tenait empoignée par le milieu. Il passa entre le feu et le lit où ils étaient assis, et tous ceux qui étaient là voyaient la lance blanche et l'éclat blanc de son fer. Il sortait une goutte de sang du fer à la pointe de la lance et jusqu'à la main du jeune homme coulait cette goutte vermeille. Le jeune homme nouvellement venu dans ces lieux ce soir-là, quoi cette merveille Il s'est retenu de demander comment pareille chose advenait, car il lui souvenait de la leçon de celui qui l'avait fait chevalier, qui lui avait enseigné et appris à se garder de trop parler. Ainsi craint-il, s'il le demandait, qu'on ne jugeât la chose grossière. C'est pourquoi il n'en demanda rien. Deux autres jeunes gens survinrent alors, tenant dans leurs mains des candélabres d'or pur, finement niellés. Les jeunes gens porteurs de ces candélabres étaient d'une grande beauté. Sur chaque candélabre brûlaient dix chandelles pour le moins. D'un graal tenu à deux mains était porteuse une demoiselle qui s'avançait avec les jeunes gens, belle, gracieuse, élégamment parée. Quand elle fut entrée dans la pièce avec le graal qu'elle tenait, il se fit une si grande clarté que les chandelles en perdirent leur éclat comme les étoiles au lever du soleil ou de la lune. Derrière elle en venait une autre qui portait un tailloir en argent. Le graal qui allait devenant était de l'or le plus pur. Des pierres précieuses de toutes sortes étaient serties dans le graal, parmi les plus riches et les plus rares qui soient en terre ou en mer. Les pierres du graal passaient toutes les autres à l'évidence. Tout comme était passée la lance, ils passèrent par devant le lit pour aller d'une chambre dans une autre. Le jeune homme les vit passer, et il n'osa pas demander qui l'on servait de ce graal, car il avait toujours au cœur la parole du sage gentilhomme. « J'ai bien peur que le mal ne soit fait, car j'ai entendu dire qu'on peut aussi bien trop se taire que trop parler à l'occasion. » Mais quoi qu'il lui en arrive, bien ou malheur, il ne se pose pas de questions et ne demande rien. Je viens de vous lire un passage tiré donc du conte du Graal où le héros, Perceval, jeune chevalier encore très naïf, est hébergé par le roi pêcheur dans un château plus que mystérieux et qui assiste à cette procession. À ce moment du récit, Perceval suit les conseils de son mentor et n'ose poser la question, pourtant salvatrice, qui permettrait au roi pêcheur de guérir. Et cette question, nous nous la posons toutes et tous. Quel est cet objet Qu'est-ce que le Graal A noter que Chrétien le désigne non pas comme le Graal, mais comme un Graal, qui est ici à la base un plat creux. Comment celui-ci est-il devenu cette coupe mystique contenant le sang du Christ Je vous le disais, le conte du Graal est inachevé, ce qui amène de nombreux auteurs à le reprendre et à lui inventer une suite, chacun livrant alors sa propre version du Graal. Pour l'allemand, Wolfram von Eschenbach, c'est une pierre. Pour Robert de Boron au XIIe siècle, le Graal est et le calice du dernier repas du Christ, calice qui aurait servi à Joseph d'Arimati à recueillir le sang de Jésus. D'ailleurs, Robert de Boron reprendra la matière de Bretagne, non pas dans un roman en vers, mais dans un roman en prose. C'est alors la naissance de grands et longs cycles de romans autour du Graal, dont un avec la figure centrale de Lancelot. Lancelot, c'est ce chevalier amoureux fou de la reine Guenièvre, l'épouse du roi Arthur. Et c'est cet amour adultère qui va empêcher Lancelot d'accéder au Graal. Et celui-ci conduira également à la mort du roi Arthur et à la disparition du monde arthurien. Dame, vous savez qu'il vous aime plus que tout au monde et qu'il a fait pour vous plus que jamais un chevalier ne fit. Vous le voyez ici devant vous et vous devez savoir qu'il n'y aurait pas eu de paix entre Monseigneur le roi et moi si lui-même ne l'avait faite. Certes, dit-elle, je sais bien qu'il a fait pour moi plus que je ne pourrais lui rendre, même s'il n'avait fait que de nous obtenir la paix. Il ne saurait rien me demander que je puisse honorablement lui refuser. Mais il ne demande rien. Il est malheureux, triste, et n'a pas cessé de pleurer depuis qu'il a jeté les yeux sur ces dames. Cependant, je ne crois pas qu'il ait de l'amour pour aucune. Mais peut-être a-t-il peur que l'une d'elles ne le reconnaisse. C'était un extrait du cycle Lancelot Graal, et ici Lancelot Guenièvre. Je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, mais l'amour est le topoï de la littérature médiévale. On y revient toujours et c'est le cas avec un long texte en vers très connu, le roman de la rose. C'est un roman qu'on dit allégorique, écrit en deux temps, par deux auteurs différents, et qui n'ont pas du tout les mêmes tonalités, les mêmes intérêts et les mêmes objectifs. Au départ, on y lit le récit d'amour courtois de l'amant, qui voyage en songe dans un jardin où vivent plaisir, jeunesse, richesse, liesse et beauté. Mais celui-ci, une fois tombé sous les lois d'amour, se doit de déjouer les pieds de jalousie, danger et malbouche dans l'espoir de conquérir sa dame, la rose. L'auteur a ici pour ambition d'écrire peut-être à la manière d'Ovid un véritable art d'aimer. Et voici le prologue de la première partie du roman de la rose, rédigé par Guillaume de Loris en 1230. À la vingtième année de mon âge, à cette époque où l'amour réclame son tribut de jeunes gens, 
Je m'étais couché une nuit comme à l'accoutumée et je dormais profondément lorsque je fis un songe très beau et qui me plut fort. Mais dans ce songe, il n'y eut rien que les faits n'aient confirmé point par point. Je veux vous le raconter pour vous réjouir le cœur. C'est l'amour qui m'en prie et me l'ordonne. Et si quelqu'un me demande comment je veux que ce récit soit intitulé, je répondrai que c'est le roman de la rose qui renferme tout l'art d'amour. La matière en est bonne et neuve. Que Dieu me fasse la grâce que celle-là l'agrée à qui je le destine. C'est elle qui a tant de prix et qui est si digne d'être aimée que l'on doit appeler la rose. Loris laissera le récit inachevé, au moment où l'amant désespéré est séparé de la rose. C'est Jean Demain qui poursuivra le récit et il se détachera de la tonalité courtoise de Loris en adoptant une langue critique ironique. C'est comme si la poursuite du roman de la rose était pour Jean Demain un prétexte pour parler de tout et livrer ses idées sur la société de son temps. Il digresse en abordant la politique, la philosophie et les sciences par exemple. Et lorsque Jean Demain évoque sa vision de l'amour, on est bien loin des postulats courtois de son prédécesseur. Au contraire, la seconde partie des aventures entre l'amant et la rose défend une sexualité qu'on peut dire débridée, où l'auteur énonce qu'il faut avant tout assouvir ses pulsions et satisfaire ses instincts primaires. Il écrit par exemple « Crois-tu que nature a créé Marion seulement pour Robin et Robin seulement pour Marion ?» Non. Elle nous a fait beau fils sans doute, toutes pour tous et tous pour toutes. Et le comble de cette obscénité choquante au Moyen-Âge est et le moment où l'amant va, comme on dit, cueillir la rose. Après avoir défloré la pauvre fleur, ou plutôt la pauvre femme, le rêveur peut se réveiller en concluant « Ainsi j'eus la rose vermeille, voici le jour et je m'éveille ». Naîtra au XIVe siècle ce que l'on appelle la querelle du roman de la rose. On reprochera à Jean Demain son immoralité et son antiféminisme, que l'on peut voir d'ailleurs dans les vers suivants. On ne trouva jamais une femme correcte, il n'en est pas une qui ne rit si elle entend parler de débauche. Celle-ci est une putain, celle-là se farde, et cette autre vous regarde sans pudeur. Celle-ci est grossière, celle-là est folle, et cette autre est trop bavarde. Et la plus grande adversaire de Jean Demain sera une des femmes les plus influentes et engagées qu'a connu le Moyen-Âge, j'ai nommé Christine de Pisan. Petit point biographique à propos de l'inspirante Christine de Pisan. Elle est née en Italie en 1364 et arrive en France quatre ans plus tard lorsque son père, qui est médecin et astrologue, s'installe à la cour du roi Charles V. Elle va épouser en 1379 Étienne de Castel qui mourra dix ans plus tard, laissant ainsi Christine veuve à l'âge de tout juste 25 ans. Mère de trois enfants, elle deviendra la première femme écrivaine à vivre de sa plume pour pouvoir gagner sa vie et faire vivre sa famille. Son œuvre est multiple, à la fois en vers, en prose... Il y a des traités d'art ou de droit militaire, des poèmes religieux, des recueils d'inspiration courtoise comme les 100 balades d'amants et de dames. Au passage, ce recueil est au programme du club de lecture lié à ce podcast ce mois-ci. Elle écrit aussi des textes engagés politiquement prenant la défense des femmes, notamment dans les lettres du débat sur le roman de la rose ou encore dans son roman La cité des dames, où Christine est chargée par raison, droiture et et justice de bâtir une cité qui accueillera les femmes illustres de tout temps, roman dans lequel elle détournera prodigieusement toute la misogynie dont ont fait preuve des auteurs de son époque. Et c'est un extrait se trouvant au début du roman de la Cité des Dames que je vous livre. Christine, après la lecture d'un énième texte misogyne, se met à regretter d'être une femme, et c'est alors que lui apparaissent les trois dames. Car tu sembles croire que tout ce que disent les philosophes est article de foi et qu'ils ne peuvent se tromper. Quant aux poètes dont tu parles, ne sais-tu pas que leur langage est souvent figuré et que l'on doit parfois comprendre tout le contraire du sens littéral On peut en effet leur appliquer la figure rhétorique appelée antiphrase, en disant, par exemple, comme tu le sais très bien, qu'un tel est mauvais, laissant entendre qu'il est bon, ou pareillement au contraire. Je te recommande donc de tourner à ton avantage leurs écrits là où ils blâment les femmes, et de les prendre ainsi, quelles que fussent leurs intentions. Il se peut que celui qui s'appelle Mathéole dans son livre les voulut ainsi, car il s'y trouve maintes choses qui prise à la lettre, serait pure hérésie. En ce qui concerne la diatribe contre l'état de mariage, pourtant sain, digne et selon la loi de Dieu, l'expérience démontre clairement que la vérité est tout le contraire de ce que l'on affirme en cherchant à charger les femmes de tous les maux. Il ne s'agit pas seulement de ce matéol, mais bien d'autres encore, en particulier du roman de la Rose qui jouit d'un plus grand crédit en raison de l'autorité plus grande de son auteur. Car... Où trouva-t-on jamais un mari pour tolérer que sa femme ait sur lui pareil empire qu'elle puisse déverser sur sa personne les outrages et injures dont, à les entendre, toutes les femmes sont coutumières Quoique tu aies lu dans leurs livres, je doute que tu en aies jamais vu de tes propres yeux, car ce ne sont que de propos éhontés et mensonges patents. En conclusion, ma chère Christine, je te le dis, c'est ta naïveté qui t'a amené à ta présente opinion. 
Reviens donc à toi, reprends tes esprits et ne t'inquiète plus pour de tels bilvesés. Sache qu'une diffamation catégorique des femmes ne saurait les atteindre, mais se retourne toujours contre son auteur. » Pour conclure cette seconde partie autour de la littérature médiévale, je vous parle très rapidement d'un autre type de roman qui est celui qu'on dit des origines. C'est le cas avec le roman de Mélusine, écrit en 1392-1393 par Jean d'Arras. Pourquoi dit-on roman des origines Car on y retrace l'histoire extraordinaire d'un royaume ou d'un personnage important qu'on relie ensuite à une famille, dans le but d'anoblir cette famille, son lignage, en faisant remonter ses racines à des temps quasi mythologiques. C'est ici le cas avec la commande que passe Jean de Berry. Dans le roman de Mélusine, on parle de l'union légendaire entre le seigneur Raymondin de Lusignan et de la fée Mélusine. Mélusine promet à Raymondin d'être une parfaite épouse et de lui donner nombre d'héritiers si Raymondin respecte son interdiction de la voir le samedi. Au bout d'un moment, celui-ci, manipulé par son frère jaloux, ne respecta pas sa promesse et découvrit alors sa femme métamorphosée en serpent jusqu'à la taille. C'est ce qui va sceller la rupture des époux et le retour de Mélusine au monde féerique. Voici le prologue du roman de Mélusine par Jean d'Arras. Au début de tout ouvrage, on a invoqué le créateur de la création, maître de toutes les choses faites et à faire, celles qui ont pour finalité la perfection du bien et les autres qui n'y parviennent que selon le vice de leur nature. C'est pourquoi au début de cette histoire, conscient d'être indigne de lui adresser cette prière, je supplie sa haute majesté de m'aider à mener ce récit à son terme, pour sa gloire et sa louange, ainsi que pour le plaisir de mon éminent, puissant et redouté seigneur Jean, fils du roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou. Cette histoire, j'ai entrepris de la raconter d'après les chroniques authentiques que lui-même et le comte de Salisbury en Angleterre m'ont fait découvrir, et selon plusieurs livres qu'on a découverts sur ce sujet, afin de satisfaire sa noble sœur Marie, fille de Jean, roi de France, duchesse de Bar, marquise du Pont, qui avait supplié Monseigneur, son cher frère bien-aimé, de lui procurer ce récit. Il a tant fait qu'il a réussi à s'approcher autant que possible de la vérité la plus exacte, et il m'a ordonné d'écrire l'histoire qui suit. C'est avec application que je vais la commencer. » Une autre version de cette histoire sera écrite quelques années plus tard, en vers cette fois-ci par Coudrette. C'est ainsi que s'achève la seconde partie de ce podcast. Dans la troisième, je vous parlerai du rire au Moyen-Âge, de théâtre et de lyrisme de la fin de l'ère médiévale. J'espère que cette seconde partie vous aura intéressé. Je vous retrouve très vite. À tantôt